Son monumentos imponentes que custodian ciudades, tesoros naturales y paisajes que maravillan a millones en el mundo. Pero el cambio climático, la tala y la contaminación tiene a las montañas al borde de la navaja. En los ecosistemas montañosos del planeta vive el 15% de la población mundial que aprovechan las magníficas condiciones de este entorno. Por ejemplo, hay 20 especies de plantas que aportan el 80% de los alimentos del mundo. Seis de esas plantas crecen en el ecosistema montañoso. Lo cierto es que el cambio climático las tiene amenazadas. Según Naciones Unidas, 25 de los 34 puntos críticos de la biodiversidad mundial están en la montaña. Por eso, desde el año 2003, Naciones Unidas estableció el Día Internacional de las Montañas para impulsar su cuidado y, sobre todo, concientizar sobre el valor de los recursos que nos da. Los bosques de montaña cubren el 22% de toda la superficie de la Tierra. En sus suelos se esconde un agente clave en la lucha del cambio climático. Son bosques que contienen mucho carbón y son bosques que también, entonces, al contener mucho carbono, este carbono no se encuentra en la atmósfera en forma de dióxido de carbono y, por tanto, entonces no contribuye con el calentamiento global. Pero esta alteración del clima tiene contra las cuerdas a la montaña, porque una mínima variante de temperatura es una estocada peligrosa. Hay estudios que demuestran que si la temperatura mínima aumenta un grado centígrado, el bosque detiene su crecimiento. Ya el bosque empieza a crecer menos. Los efectos de esta reducción de altura serían devastadores, porque las montañas son los grandes torrentes del mundo. Se estima que entre el 60 y el 80% del agua dulce del planeta es provisto por ellas. En el cambio climático puede afectar esos bosques reduciendo cobertura, haciendo que sean otras especies las que se encuentren ahí a futuro, especies con otras características, especies que tengan una cobertura de copa más estrecha, que no tengan tanta profundidad de copa, no sé... Especies con características distintas y eso entonces cambiaría la provisión del servicio ecosistémico de agua. La deforestación y los incendios forestales son los monstruos que hostigan a la montaña. Un recurso valioso para el mundo y sobre todo para nuestra supervivencia.